Hello dear students, uh, welcome to 9th lecture of the single entry accounting and we are going to discuss the another patterns or problem relating with the conversion method and before the what is the conversion method, the conversion method means you are converting the single entry into the double entry and as part of the conversion we are preparing the lot of adjustment account ok, so that is the importance of the conversion method ok and here we are going to discuss the problem relating with the conversion method ok so listen as one of the important element is uh, uh, one is the calculation of the opening stock and the calculation of the closing stock and how to find the opening stock opening stock is equal to cost of goods sold plus closing stock and my, uh, minus purchases minus direct expenses what do we do? closing stock uh, sorry opening stock is equal to opening stock is equal to cost of goods sold plus closing stock minus purchases minus direct expenses the cost of goods sold is the sales minus gross profit. The sales minus gross profit is the cost of goods sold. Now, if the gross profit if the gross profit ratio is given as per sales is the sales is the gross profit. The sales is the sales is the gross profit. 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 The cost of sales is the gross profit. Cost of sales ni ayat apa arahni kita ni lah. Nampol sama je. Apa person dia nampol entah ayat cie nama. Nampol sales ni kita convert dia. Naya tak paham dia ni. Pala polum cost of goods sold tu kan dia beri kita gross profit ni dah ratio orang apa. Pada twenty person dia jauh. Nampol apa? Twenty person sales apa arahnya okey ana. Pada twenty person cost of sales apa arahnya lah. Nampol cost of sales ni dia kita mati sales ni kita mati. Apa ingini ana gross profit ni person ni kan dia beri kita. If the gross profit ratio is given as person ni jauh cost of sales ni dah mati. Nampol ni beri kita convert dia. Sales ni kita convert dia. Apa ingatnya convert dia? Apa sales personal jauh gross profit on sales saya nak convert dia. Personal gross profit on cost, tanah tu lah cost into hundred, then divide by hundred plus gross profit on cost. Ini dah ana nama normally sih. Apa pada pol sudi kita kaya pada cost itu nama kita cost of sales ni itu parai. Cost of sales ni itu parai ni kalau gross profit ni nama kita sih ada sales ni ke mana? Sales ni ke mana? Cina nama kita sih gross profit on cost percentage of gross profit on cost percentage of gross profit on cost into hundred अल्लाह मैं कहते हैं यार ग्रोस प्रॉफिट पर दे इनटू हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड प्लस ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पीर का आरे पोलो और मेलो एक्या ना हाउ टू फाइंड रहता क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला रीज़ इसे तो बोल देना है क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ऑपरिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक नॉन यूज़ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ स अब वो क्लोजिंग स्टॉक का नमले कंडोबेट किया ना तो इंगेल ऑपरेटिंग स्टॉक पर्स परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ यूज़ किया नहीं ऑप सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का ना नहीं ऑपरेटिंग स्टॉक का नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस आना यूज़ किया other direct expenses are going to be the closing stock is going to be the opening stock plus purchases plus direct expenses minus cost of sales so we are going to add direct expenses to the purchase and direct expenses that is going to be the opening stock plus purchases plus direct expenses minus cost of sales or the cost of goods sold now we are going to add minus and minus and minus and plus and plus और में लोगे क्लोजिंग स्टॉक का आना बता के प्लस सम ऑपरेटिंग स्टॉक का आना बता ला माइनस सा ना पैरा ओके कॉस्ट ऑफ़ गोल्ड ना सेम फॉर्मल है ना ना सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफ़ कॉस्ट ऑफ़ गोल्ड सो गोल्ड कंट्री बढ़ गया सेम फॉर्मल है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफ़ टेन याना कॉस्ट ऑफ़ गोल्ड सो टन यूज़ from the following information, find out the opening stock. Opening stock is going to be given. Sales is uh, 2 lakh. Gross profit 25% on cost of sales. On cost of sales. Listen, it's a cost of sales. Purchases is 1 lakh 50,000. Closing stock 25,000. So we have to find out the opening stock. Opening stock is going to be given. What is the formula? Okay, opening stock is going to be given. Formula is going to Opening stock equal to cost of goods sold. Closing stock minus purchases minus you are the direct expenses that's the formula for the opening stock opening stock can be a formula and so the get the what is the cost of goods the cost of goods sales minus gross sales minus gross profit the on a cost of goods sold to come to be a lot of formula you know I'm going to have a gross profit a percentage on a partner a gross profit a percentage for an annual 
നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സണേജ് കണ്ട ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് കണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യൂസ് ഗിവൻ ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സെയിൽസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ ടു സെയിൽ സെയിൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിലത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഹിയർ ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് സെയിൽസിലേക്ക് മാറ്റണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസിലേക്ക് മാറ്റണം സെയിൽസിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് അറിയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ എത്രയാണ് നോക്കണം സെയിൽസിൻ്റെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ വെച്ച് സെയിൽസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താക്കി മാറ്റണം സെയിൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെയിൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസിലേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് വരണത് ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക സെയിൽസ് ഓക്കെ ഫോമുല ഈസ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരു ടൂ ലാക്ക് ആണ് ദെൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കാ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെയിൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ടു ലാക്സ് ആണ് സെയിൽസ് ടു ലാക്കിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കണ്ടു ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു വേർഡ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയർ ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് പെർച്ചേസസ് പെർച്ചേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ മൈനസ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് യുവർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വരണത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും അതിനെ സെയിൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോറി കോസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക്
ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിൽസിലാണ് തന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തേക്ക് പോവാണ് ദ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾ വട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾ മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ സെയിൽസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് യു ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇറ്റ്സ് എ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് സെയിൽസ് ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് So, it's a 4 lakh 50 thousand is your cost of goods sold. So, we have to cost of goods sold. So, cost of goods sold is not the importance of cost of goods sold. We have to complete the problem of the problem. So, we have to identify the cost of goods sold. Cost of goods sold means sales minus gross profit. So, we have to identify the cost of goods sold as per sales minus gross profit. So, we have to identify the cost of goods sold as per sales minus gross profit. So, we have to identify the cost of goods sold as per sales minus gross profit. So, we have to identify the cost of goods sold as per sales minus gross profit. So, we have to identify the cost of goods sold as per sales minus gross profit. So, we have to identify the cost of goods sold as per sales minus gross profit. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ലാക്കിന് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പെർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം വാട്ട്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പെർച്ചേസസ് പെർച്ചേസസ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് and direct expense direct expenses is your wage it's a 40000 it's a wage is 40000 minus you are the cost of goods sold is a 4 lakh 50000 okay so 3 lakh 90000 plus 60000 4 lakh 50000 then plus 40000 4 lakh 90000 4 lakh 90000 minus 4 lakh 50000 is a 40000 the 40000 is your the closing stock 40000 aanu nammude closing stock aayittu veranam okay so this is a two important question regarding the calculation of the closing stock and you are the uh, one is the uh, yes it's a opening stock we uh, rendu problems are not specific one is opening stock might relate to the other one closing stock might relate to that so the thing that the first problem is gross profit is specified the cost of sales is cost of sales is the gross profit is done we have a problem we have a gross profit in sales we have a gross profit അപ്പോൾ നമ്മളതിന് സെയിൽസ് ഫിഗറിൽ എത്ര സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് എ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അതിനുശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ദൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത ഫോമുല ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ദൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാനസ് പെർച്ചേസസ് മാനസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് യുവർ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് and the second question is relating with the gross profit on sales aanu appo sales inde aanu appo nammal convert inde av sales inde thannattund appo nammal gross profit kandupidi sales 5 lakh aanu 5 lakh inde 10% of sales 10% sales aanu alla 10% on sales aanu that means 50000 aanu 4 lakh 50 aanu then closing stock aanu choose cheyala closing stock aanu formula opening stock plus purchases plus direct expenses minus cost of goods so this 60000 plus 3 lakh 90000 Uh, plus 40000 40000 is the direct expenses minus 4 lakh 50000 that means you have the cost of goods sold so 40000 is your the closing stock okay this two important questions relating with your the uh, your the single uh, single entity transaction one is a calculation of the closing stock
and suppose a certain question the gross profit is given as a percentage of the cost of sales and such a situation we have to convert the sales into the uh, cost of sales into sales percentage and how to convert the personal sales as a percentage of gross profit on cost that means given percentage on cost of sales into 100 divided by the 100 plus the gross profit on cost that is the formula for the cal uh, converting uh, the co gross profit into the sale gross profit na sales ki convert in a formula another okay and now after that there is a calculation on the closing stock but the common item in the rule on a any other gross profit in sales like converted cost of sales and the any other sales like a convert in a common formula okay and how to uh, calculate the closing stock closing stock is equal to the opening stock plus purchases minus cost of sales or cost of goods sold and suppose the wage and direct expense opening stock uh, closing stock equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus cost of goods sold that's normal formula for the calculation of the other closing stock okay and this first question and first question you are the person gross profit is given as a percentage of cost of sales so we have to convert the sales in uh, cost of sales into the sales percentage and this is a formula the cost of sales sale percentage that means you are the per gross profit on cost gross profit on cost is your the 25 percentage and into 100 then divide by the 100 plus 25 that's a 125 20 percentage on sales okay and here there is a gross profit sales minus gross profit is one lakh sixty thousand so that's the normal logic and there's a calculation of your the opening stock and second question your gross profit is directly given as a percent of sales so we need not convert into the cost of sales because already given the cost of sales sorry uh, already given that as percent of sales so we have to uh, there is no usage for the formula and this uh, you are converting sales of uh, five lakh minus 10 percent on sales that's a uh, 50 thousand four lakh fifty thousand and finally calculating your the closing stock okay this is two important questions regarding with the opening stock calculation and closing stock calculation one of the important element is that you you must convert the gross profit in the cost of sales when now is given in the percentage of cost uh, you convert the cost of uh, sales uh, as a percentage of sales you must be convert to your the gross profit into the sales Whenever you give into the cost of sales, cost of sales is not the same as sales. Like, convert it to a problem, so it is complete. This is one of, one of the important elements regarding your the, uh, problems. Okay, anyway, thank you. Thank you so much, and thank you for watching me.